ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு டேஸ்டியான கிரேவி ரெசிபி தான் பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து சப்பாத்தி தோசை கூடலாம் நல்ல ஒரு பேராக இருக்கும் அண்ட் பரோட்டாக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வாங்க எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பில் ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன் அண்ட் குக்கர் சூடானதுக்கப்புறம் நான் அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் குக்கிங் ஆயில் ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம கால் டீஸ்பூன் சோம்பு கல்பாசி இலை கிராம்பு இதெல்லாம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு பீஸு கட் பண்ணி வச்சிருக்க சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே ஒரு பத்து பீஸ் வந்து நான் நீல நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அதையும் நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ அந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததான் காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறோம் நான் வந்து கீரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ஓரளவு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து ஒரு முழு தக்காளி பெரிய தக்காளியாக எடுத்து கட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கணும் அடுத்து தான் டேஸ்ட்டுக்காக ஊற வச்ச பட்டாணி ஒரு கையை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்மாக போடணும்னு அவசியம் இல்லை இதுவும் டேஸ்ட் கொடுக்கும் நம்ம வந்து சன்னா ஆட் பண்ணி தான் சமைக்க போகிறோம் ஸோ நான் வந்து ஒன்றரை கைப்பிடி அளவுக்கு வேக வச்ச சன்னா அண்ட் வேக வச்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க மஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் நான் வந்து மூணு உருளைக்கிழங்க வந்து மஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து தான் ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம் என் கூடவே கொஞ்சமாக மட்டன் பொடி ஆட் பண்ணுறோம் அண்ட் நீங்கள் வந்து இது வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் மிளகா தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து வெள்ளை குருமா அதாவது வெள்ளை கிரேவி ஒயிட் கிரேவி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் வந்து எல்லாமே கம்மி கம்மியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்ததான் டேஸ்ட்டுக்காக உப்பு ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் நம்ம தேங்காய் சோம்பு கசகசா இது மூணையும் அரைச்சி வச்சா பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் சோம்பும் கசகசாவும் ஒரு ஒரு ஸ்பூனு அண்ட் தேங்காய் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து அரைச்சிருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் நம்ம கிரேவி வந்து எந்த அளவுக்கு தண்ணியாக வேணுமோ ஸோ நான் அவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம கிரேவி ஸோ மூடி வச்சுட போகிறோம் குக்கரை அவ்வளோதான் இப்போ குக்கரை மூடி போட்டு ப்ரெஷர் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே எல்லாமே வேக வச்சு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நம்ம ரெண்டுலேருந்து மூணு விசிலே போதுமானது மூணு விசில் வந்துருச்சு இப்போ ப்ரெஷர் எடுத்துட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வா பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கு அவ்வளோதான் நம்ம கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்ம சன்னா எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் நேராக நேராக இது வந்து இருகிடும் ஸோ இது வந்து நம்ம வெஜிடபிள் பிரியாணி ஆகட்டும் இல்லை ஒரு மார்னிங் சப்பாத்தி இல்லை புரோட்டா இந்த மாதிரி விஷயம் கூட நல்லாவே பேர் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் பாய்